upendo mtazamaji wa POG Family TV. Tunakukaribisha sana katika matangazo yetu yanayoendelea hapa POG Family TV. Na siku ya leo tumekuja katika mkoa wa Pwani katika wilaya ya Kibaha. Tupo katika mtaa wa Dafu. Siku ya leo Mungu neno atagusa wa, takriban wahitaji 300 ambao ni jamii ya walemavu. Karibu sana na uweza kutazama ni kitu gani ambacho kinajiri ni zawadi gani ambayo Mungu neno ameandaa kwa ajili ya wahitaji hawa siku ya leo. Mpendo mtazamaji kama ambavyo unaweza ukajionea hapa leo mambo yamekuwa ni mazuri sana na imekuwa ni baraka kweli kweli kama ambavyo unaweza ukajionea familia ya nguvu ya Mungu pamoja imeungana na ndugu zetu hawa walemavu kuweza kumtukuza na kumfurahia Mungu neno kwa kile ambacho anatenda siku ya leo mahali hapa karibu na endelea kutazama matangazo yetu yanayoendelea hapa siku ya leo Amen. 
ya mkili mwenye macho anatabu zaidi kuliko asiyekuwa na macho kwa sababu kwa macho watu utamani kwa macho watu uiba kwa kuna tabu katika mambo yote lakini tunamshukuru Mungu mwenye enzi yote ambaye kila siku anakuwa mwema kwenye maisha yetu na yeye katufanya sisi katufautisha kwa ajili ya kupima upendo na hatuwezi kuiona mbingu nje ya upendo hata kama umeokoka hata kama ni nabii hata kama ni mchungaji kama upendo hauko ndani maana yake Mungu yuko ndani kwa hiyo asili ya kutokuwa na upendo ni shetani kwa sababu shetani ni baba mwalibifu yeye ni kiumbe mwalibifu yeye ni mwalibifu kazi yake ni kuwalibu kwa mtu mwenye upendo haalibu mwenye upendo anajenga ndio maana jina la Mungu ni pendo pia namshukuru Mungu pendo ambaye ametuleta mahali hapa ukiwa huu hautaishia hapa nataka upendo kwa Mungu ambao amewachilia kwetu uendelee na usiwe na mwisho ninamtukuza Mungu kwa kufanya wewe hivyo na kunifanya mimi hivi lakini kuna tunamtukuza Mungu kuniambia kwamba hichi ulichokipata sio cha kwako ni cha watu fulani Mbona mimi kile ambacho Mungu amenipa kwenye amekitoa kwenye huduma ndicho nitakileta mahali hapa kwa hiyo kwa ujumla wetu tunawapenda sana. Amen. Tunawasamini sana. Amen. Na nyinyi ndio rafiki zetu sisi. Amen. Nimesema kwamba Mungu ameumba nyinyi hivi na sisi hivi ili kuangalia upendo katikati yetu. Amen. Kama hatuwezi kuwapenda nyinyi hatuwezi kumwona Mungu. Amen. Kama hamwezi kutupenda sisi hamwezi pia nyinyi kumwona Mungu. Amen. Kwa maana Mungu ni pendo yupo katikati yetu akieneza upendo. Na wapenda na naombe. Amen. mtazamaji kama ambavyo unaweza ukajionea hivi sasa zoezi la ugawaji wa zawadi linaelekea kuanza unaweza ukaona watu wakiwa katika harakati za kuweza kushusha zile zawadi ambazo Mungu neno ameandaa kwa ajili ya rafiki zetu hawa wahitaji ambao ni walemavu karibu endelea kufuatana nasi katika siku ya leo utazidi kujifunza mengi ya baraka yanayohusiana na upendo maji kama ambavyo umeweza kujionea watu hao wapendao na Mungu wakipokea zawadi ambazo wameandaliwa siku ya leo na Mungu neno shikamo mama maraba na lako ni nani na langu mwanaisha Shabani Mohamed ni mkazi wa hapa hapa mwenda sana kwa zawadi ambayo umepokea siku ya leo asante na ulikuwa una neno gani la kuzungumza hivi sasa mara baada ya kuweza kupokea zawadi nashukuru neno la Bwana liendelee E, na shukuru sana. Mimi naitwa Esther Mashaka Msengi. Mimi ni mkazi wa Kibaha kwa Matias. Ongera sana kwa namna ambavyo Mungu ameweza kukugusa siku ya leo kwa zawadi uliyopokea. Na una neno gani la kuieleza jamii kwa hiki ambacho kimefanyika siku ya leo kwako na kwa wale mavu wengine wote? Ni napenda kuieleza jamii kwamba injiri au utumishi wa Mungu ni matendo. Kwa matendo unaweza kuhubiri watu kuliko maneno. Kwa sababu unakuta kwamba kuna watu wengine wanahubiri injili. Lakini kwenda yeye kumuona, unaambiwa utoe laki moja ili umuone huyo nabii. Sasa swali linakuja kwamba, kwa ina maana yule nabii amekuja kwa ajili ya watu wenye pesa. Kwa mtu muhitaji yule nabii sio sio 
yani hamuhusu sasa tumeona leo kwamba huyu mtumishi wa Mungu anahubiri injili kwa matendo hii ni injili tosha na mimi kama mimi nasema hivi kiukweli kama mtu hajaokoka kupitia hii injili ataokoka anataka au hataki lazima ataokoka kwa sababu hii ni injili inayozidi maneno eh Asante sana na Mungu akubariki sana. Amen. 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 Mimi mkazi wa maili moja mkoani makao makuu ya mkoa pale karibu na Tenesco ndio jirani. Mimi naitwa Eid Shabani Mtegia. Mzaliwa Rufiji lakini. Umri wako? Eh umri wako msisemi miaka 40 mwaka 72. Siku ya leo mmepokea ugeni kutoka katika huduma Power of God Family Ministry chini ya mtumishi wa Mungu na Bisanga. Na Mungu ameweza kuwapatia zawadi ya upendo siku ya leo. Ulikuwa una neno gani la kuielezea jamii kwa hiki ambacho kimefanyika siku ya leo kwenu nyinyi watu ambao ni walemavu? Walemavu. Sisi bwana tunashukuru kwanza kwa msaada mkubwa mliotoa kwa niaba kwamba kuwasaidia walemavu. Na walemavu wenyewe ndio sisi kama mimi ulemavu wangu wa siku nyingi sana macho muda mrefu tu tangu sa, tangu nimezaliwa nacho e, sioni kwa hiyo nilikuwa na kuchukua pressure bahati mzuri ustaji jamii wekanilea mpaka sasa hivi nimefikia makamo kama haya ndio kama maana nikatakiwa nije hapa mimi nashukuru kwa upande wenu mmetoa msaada kama huu tunashukuru Mwenyezi Mungu akujazieni heri kwamba mambo yote yawe sawa asante asante nashukuru bwana salama Ongela sana kwa zawadi ambayo umeipata siku ya leo. Jina lako ni nani na unatokea wapi? Unaitwa Elena Zake, mzazi wa Mohamed, natokea Kongo ya Kiba. Ni mtoto wako? ni mwanangu. Na una neno gani la kuielezea jamii kwa hiki ambacho kimefanyika siku ya leo kwa ajili ya wale mama? Nasema asante kwa wageni wenu. Tunashukuru sana. Tunaomba mkienda huko mtoombe sana ili watoto wetu waweze kuinuka. Tunapata tabu sana na watoto lakini sababu mimi ni mama najikuta na najikuta ni moyo wangu na nabeba kama mama nasema kwa sababu ni mwanangu siwezi kumtupa. Kwa naomba Mungu anipe nguvu kila siku afya njema niweze kumlea mwanangu. Kwa naomba sana mnapoenda huko mtuombe sana mtupe nguvu na ujasiri ili tuweze kualia watoto ni hilo tu ndugu yangu ni changamoto gani ambayo mmekuwa mkiwa mkipata nyinyi wazazi katika kuwalea watoto ambao wana hali kama hii ya ulemavu changamoto ni nyingi dada yangu kwa mfano mtoto mtoto anakana kukamavu sana anakunywa dawa lakini zile dawa anapokunywa kutoka tu mwingine anapata kushtuka usiku sasa anakunywa zile dawa kati mwingine mpaka azifanye kazi sasa unajikuta kama mama unapiga goti unaomba Mungu Tashangaa mtoto anapata nguvu na unaendelea na kazi zako lakini changamoto ni kubwa sana. Kwa kubwa tunaomba Mungu atupe nguvu ili tuweze kuwalinda watoto kwa kweli. Ni hicho tu na nyinyi mtuombe sana. Mungu ni mwaminifu tumekuja siku ya leo. Sisi ni rafiki zenu. Tunamwabudu Mungu na tunaamini kwamba sio sisi ambaye amekuja kuwaona watu ambao ni wahitaji na wale mambo kama ambavyo mtoto wako bali ni Mungu mwenyewe amekuja kuwagusa wala usivunjike moyo usikate tamaa endelea kumtumainia Mungu endelea kumuomba kama ambavyo wewe unamuomba na Mungu ni mwaminifu zaidi na zaidi atakupa hekima na maarifa katika kumlea mtoto wako amina tunakutakia siku njema asante na shukuru sana habari ya uzima wako ah namshukuru Mungu unaendelea vizuri sisi jina lako ni nani na ni mkazi wa wako eh jina langu naitwa Salemani ni mkazi wa Mwembe Saba ongera sana kwa ajili ya siku ya leo na namna ambavyo Mungu ameweza kukugusa kwa zawadi eh na mimi pia nashukuru na una neno gani la kuieleza jamii kwa hiki ambacho kimefanyika siku ya leo E, napenda kueleza jamii kwamba yani Mwenyezi Mungu ana upendo sana zaidi kwa kuwa hajarishi kwamba yani kumchagua huyu anataka msaada huyu hataki msaada ina maana kwamba sisi sote ni tuko sawa kwa hiyo natoa pongezi sana kwa waliojitolea na sisi pia tulikuwa ni watu wenye ulemavu tusikate tamaa katika hali ya kushirikiana na wenzetu wanaojitoa kama hivi kwa hiyo ni changamoto napenda sana kutoa sifa na shukrani ambao waliojitolea wote Mwenyezi Mungu azidi kutupa nguvu na azidi kutupa zaidi ya kipato zaidi ya hivi. Eh. 
Asante sana. Haya asante. Haya na pia eh. My little children. Let us not love in word or in tongue. But indeed and in truth. Ah safi mzima tu. Jina lako ni nani na ni mkazi wa wapi? Mimi mkazi wa Kwamfipa. Jina lako majina yangu matatu naitwa Vincent Valerian. Na miaka 37. Ngira sana kwa zawadi ambayo umeweza kuipata siku ya leo. Nashukuru. Umewezaje kupokea hali hii ambayo ulipata mara baada ya kupata ajali kukubaliana kwamba sasa mimi haya ni maisha natakiwa nianze maisha mapya na kuikubali hii hali. <laughs> mimi sababu nimeangalia siko peke yangu nchi nzima. Tuko wengi walemavu naona siwezi nikawa na roho kwa nini niko hivi siwezi kwa sababu duniani siko peke yangu wale mavu wale mavu wako wengi kwa nini nijipe changamoto nikajeka moyo wangu free nitulie nisiwe na mawazo nisiwe na fikira siwe na nene unaona bwana sababu vitu vidogo vidogo na vipata kwa nini nijiweke changamoto kwa kukaa kwa aswasi ah, nitafanya nini ukitaka kutenda jambo unatakiwa ufikiri afu ujue kutenda uweze ukatenda afu ukafikiri asante sana na tunakutakia kila la yeye asante sana na wewe pia mtazamaji tunaamini kuna mengi ya baraka ambayo umeweza kujifunza siku ya leo hapa katika wilaya ya Kibaha Chawata na tunamtukuza sana Mungu kwa namna ambavyo ameweza kugusa watoto wake hawa ambao ni watu jamii ya walemavu amegusa watu takriban wasiopungua tatu kwa zawadi ambayo ameitoa siku ya leo Tunarudisha sifa na utukufu kwa Mungu neno kwa hiki ambacho ameweza kufanya na zaidi na zaidi tunasema asante kwa wewe ambaye umeshiriki katika kutazama hiki ambacho kimejiri siku ya leo mahali hapa na tunakutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea asante We are the family of God. We are the children of Jehovah Wed. Might as he is to save, might as he is to create, might as he is to love. We believe in love. We believe in sharing with others what we have. We are working as a team under the power of Jehovah Wed. The great God. God loves you. Mjo pia G Family TV. Bado tupo katika zoezi zima la kusambaza upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumetoka katika mkoa wa Pwani katika wilaya ya Kibaha na hivi sasa tumerudi Dar es Salaam katika wilaya ya Ubungo tuko hapa Mbezi Makabe kwenye kituo cha Chad in the Sun. Kuna mengi ya baraka ambayo Mungu neno ameandaa kwa ajili ya watoto wanaolelewa katika kituo hiki. Karibu naungana nasi ili uweze kuona mengi ya baraka yatakayojili hapa katika kituo cha Chat in the Sun. Karibu sana. God is good all the time. All the time. God is good.
tumetokea makongo juu tunawapenda sana sana lakini zaidi sana Mungu anawapenda sema Mungu ananipenda kwa mpaka umefika mahali hapa unaishi hapa maana ni kwamba Mungu anakupenda Yesu anakupenda si ndio jamani ndio maana salamu zetu zote zinataja nini Yesu Kristo kwa hiyo nisiseme sana kwa majina anaitwa Neema lakini sisi ni familia ni watoto atukuja peke yetu tumekuja na baba atukuja kwa bahati mbaya ni kwa sababu yupo Mungu wa mbinguni ambaye tunamwabudu wote tunampenda ambaye anatufahamu kwamba tuko mahali hapa sawa eh na ametuletea zawadi si ndio jamani sasa Mungu anatumia miili ya watu kwa sisi tumekuja ni watumwa tu tena wasiokuwa na faida tumekuja kuifanya kazi aliyetutuma anaitwa Yesu Kristo kwa sababu anatupenda sana. Sema Yesu ananipenda. Mhm. Kwa hiyo nisema neno mengi sana. Baba karibu. Huyu ndio baba yetu wa kiroho na Sanga. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ninayo furaha kubwa sana kwanza kutembea kwenye kituo hichi kwa mara ya pili. Tunamtukuza Mungu neno ambaye ndiye mwenye uweza wa kuokoa kwa kutupa nafasi kukitembelea kituo hichi hapa. Sisi na nyinyi baba yetu ni mmoja ambaye ni Mungu muumba wa vyote. Kwa hiyo kama ambavyo tulikuwa tumeongozwa na Yesu Kristo kuja kuwatembelea nyinyi mahali hapa ni kwa sababu sisi na nyinyi ni familia moja ya Mungu. Kwa hiyo hatuna mengi ya kuongea lakini kuna zawadi ambazo Yesu Kristo ametutuma ili tuweze kuletea nyinyi mahali hapa ziweze kuwasaidia kwa matumizi kuanzia leo na siku zingine zijazo kile ambacho tunakipata tunashia pamoja kwa sababu Mungu kwa sababu Mungu ni pendo na pendo ni Mungu na Mungu apenda watu na mtu asiyekuwa na upendo huyo ana Mungu ila mtu mwenye upendo ana Mungu tunapopendana nipo Mungu kaka katikati yetu tusipopendana Mungu hakae katikati yetu maana Mungu hukaa katikati ya watu wanaopendana kwa maana Mungu hatembei nje nini ya upendo kwa hiyo leo tumekuja kuleta upendo wa Mungu kwenu nyinyi hapo ndugu zetu katika Kristo. Amen. This is a great surprise to us. Actually, I never expected this. To be sincere, I did not expect this. 
but then he just took me like a surprise and so all of us here. I would rather say, because I remember in Matthew chapter 25, it says, whatever you do to the least of these brothers, you have done it to me. You you not to Umeintendia <laughs> Aliporudi nyumbani akaona kama kila kitu kimepadilika. Kila kitu kimepadilika. Alafu wale wadogo wake pia wameshakuwa wengine wamekuwa na watoto. Sasa akiona kama huyu ni nani? Anasema ah huyu sio ndugu yako. Anasema ah. Kwa sababu hana maneno mengine cha kusema zaidi ya kusema ah. Sasa hata mimi kwa kweli hizi yani sina mengi kusema zaidi ya kusema ah. Kushangaa. Amen. Kristo Kwa hiyo kwa dhati tunawashukuru sana. Tunawashukuru kweli kweli. Hii baraka na hii zawadi kwa kweli hii ni zawadi kubwa. Nakumbuka huko wa Israeli walipokuwa huko Misri walitafuta chakula, si ndio? Yes. Lakini Mungu alisema ninyi msihangaike mtakacho kula wala mtakacho kula. Asa sisi pia I say you wanna feel is love the kesho kesho kuda mwezi jayo watakula nyingi lakini sasa hapa bwana huyu Mungu kweli kweli amekuja Kwa nashukuru sana na washukuru familia ya power of god family nguvu za Mungu tunawashukuru sana. Amen. Tunawashukuru kweli kweli. Sisi tuna hatuna namna nyingine au kitu cha kusema wala kuwali lakini tunawaahidi sala zetu kama ninyi pia mnazo tuombee. Sisi pia tunawaombea. Sanga in a special way I really thank you for leading this kind of family to our center and this kind of kind gesture you have done to us. I am sure the heavenly God who called you, who has given you this ministry, we continue to strengthen you and anoint you more and more in spirit. Thank you very much and I pray that may he never leave you. Amen. May he always be with you and the whole family you are leading to him. Amen. May he lead all of us. The mission we are doing, and may he always give us the strength to be able to overcome everything that comes on our way, be it any sickness or any challenges, physically or spiritually, may we be able to overcome it in Jesus' name. Amen. Thank you very much. Thank you very much. Isaiah. Okay, ni sala na salam na shukrani za uongozi mzima ya Child in the Song. Thank you. Amen. Amen. Karibu ni tena. Na pia hakika tutapokea kwa furaha na tuta tekeleza kwa furaha sana mkitualika kwenu pia. Okay. Amen. Let the love of God be in this family Amen. and let the might power of God cover this family. Amen. Amen. Let God keep us safe, all of us, Amen. for the sake of His glory and His praise. Amen. Amen. Let His Spirit lead us Amen. to do His work. Amen. As you know, we are in the world to fulfill His will. Amen. And everything God is doing, ask me just a vessel. There's no way He can do anything. Amen. It is Himself doing His work Amen. for the sake of His glory and His praise. Amen. God loves you.
Shalom mtoto wa Mungu. Tunamtukuza sana 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 Jehova wetu kwa namna ambavyo amekuwa mwema siku ya leo kuanzia kule mkoani Pwani mpaka kufikia hapa Dar es Salaam katika kituo hiki cha Child in the Sun hapa Mbezi Makabe. Hatuna la zaidi ya kumtukuza Mungu wa baba yetu wa kiroho kwa wema na uaminifu wake ambao ameuonyesha siku nzima ya leo. Asante sana kwa kuweza kuwa nasi katika kutazama kipindi hiki Mungu akubariki na tunakutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea hapa hapa Power of God Family Ministry TV Usitoe kitu ambacho haukihitaji Toa kile ambacho unakihitaji lakini unakitoa Toa unachokipenda lakini unakitoa Hata Ibrahim alimtoa mwanae mpendwa Isaka Alimpenda lakini alimtolea Mungu. Kwa maana kutoa ni wito, kutoa ni upendo. Kutoa ni wito, kutoa ni upendo. Love one another. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.